Hallo ihr Lieben, ich bin heute im Bett mit Isabel Bogdan, die kürzlich ihr wunderschönes Buch der Frau rausgebracht hat, das ich wirklich gut fand, sonst säßen sie nicht hier. Und ich stelle jetzt so ein paar unqualifizierte Fragen. Mach das. Wie lange ist das Buch raus? Äh, Mitte Februar ist es erschienen. Ja, guck mal. Vielleicht auch mal drei Monate. Da war ich ja flott, hm? Cool. Ähm, was ist letzte Nacht passiert? Ich habe geschlafen. Und vorher? Es hat geregnet Viel? und äh, ich äh, wüsste nicht, was, was das vorher okay, passiert also ist. Oh. <lacht> Voll die originelle Antwort. Ne? Du, wenn du nichts anderes unternommen hast, hast ja. du gelesen, hast du irgendwas geguckt, hast du <lacht> gekocht, hast du... Ich habe ja, es, äh, es gab Salat und Käsebrot zum Abendessen. Ja. Und <lacht> <lacht> dann habe ich einen langen Blog-Eintrag geschrieben. Guck mal, ähm, das ist letzte Nacht passiert. So als Zusammenfassung der äh, ersten Lesereise-Phase. Ja. Ist der schon online? Und, ja, der ist schon online. Guck mal, unter? Mit ganz vielen Hotelzimmerbetten drin. Unter isabelbogdan.de. Guck mal. Ja. Also, als ob nichts passiert wäre. Guck mal, was ich muss machen. Wo ist mein aufregendes Leben? <lacht> Ich sitze abends im Bett und schreibe Blog ein. Das ist ja aufregend. Ja, total. Bist du schon mal im Bett gefilmt worden? Nee. Nee. Famous First Time. Yeah. Ja. <lacht> ähm, schreibst du im Bett? Haben wir jetzt eigentlich, hast du schon beantwortet? Ja, ja, ich schreibe im Bett. Ja. Ich schreibe, ähm, ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, dass ich zum Übersetzen, was ja eigentlich mein Hauptberuf ja. ist, am Schreibtisch sitze. Ja. Und zum Schreiben marodiere ich durch die Wohnung. Da klemme ich mir den Laptop unter den Arm und sitze auf dem Balkon, auf dem Sofa, am Esstisch, am Küchentisch, im Bett, überall anders, ja. aber eher nicht am Schreibtisch, komischerweise. Ich weiß nicht, ob man zum Schreiben mehr äh, Ortsveränderungen braucht, weil man irgendwie mehr Inspiration braucht und zum Übersetzen ja. vielleicht mehr Konzentration und deswegen ich da sitze. Es kommt natürlich auch dazu, dass das rein praktisch so ist, dass ich beim Übersetzen ja immer das Original auch noch daneben ja. habe und dass man das nicht also auf dem Sofa, ja, ich durch die wenn steht. ich so quer sitze. Ja. Wörterbuch. Ja, ja das halt, da habe ich das meiste online. Oder ja, eben, aber dann hast du ja, ja. Was also, okay, ja. das auch auf dem Laptop, das stimmt natürlich. Ja. Ja. Aber vielleicht musst du das einfach für dich vom Kopf her trennen, vielleicht fällt dir das leichter. Das vielleicht, ja. ja. Also ich habe jetzt zwar auch keinen Beschluss, das so zu machen, ja. sondern ich habe irgendwann festgestellt, dass das ja. so von alleine so passiert. Sehr ja lustig. Bist du ein Morgenmensch? Nee, nee, ich bin ein morgens schlafen Mensch. Ein morgens Eindeutig. Und dann hast du heute noch vorgeschlagen, dass wir uns früher treffen. Also ja, weil ich heute Abend noch die Bude voll habe und ein bisschen ja. vorbereiten muss. Ja. Aber früher war um zwölf. Ja, naja, ja, also, ja. ne? Ja. Ähm, welche Bücher liegen denn so in oder neben deinem Bett? Ähm, Gerade ausgelesen habe ich Simone Buchholz Blaue Nacht. Ja. Das ist total toll. Das ist ein großartiger Krimi, der auf St. Pauli spielt. Und ich bin sonst überhaupt keine Krimi-Leserin. Aber okay. Simone Buchholz liebe ich heiß ja. und ähnlich. Das ist sehr äh, rotzig und sehr, sehr streetwise und, und so ein bisschen hart. Und dabei so warmherzig. Und das ist ganz okay. toll. Das ist so eine Gruppe von, von mehr oder weniger kaputten Leuten, die ganz toll aufeinander aufpassen. Ja. Und das ist, das ist großartig. Dann habe ich gerade ausgelesen, ähm, Jochen Metzger und doch ist es Heimat. Das ist auch was, was eigentlich nicht so richtig in mein Beuteschema passt. Yeah. Ähm, es beschreibt die letzten Kriegstage ähm, in einem kleinen Dorf im Badischen, irgendwo bei Karlsruhe. Okay. Ähm, und wie dann die Franzosen einmarschieren und erstmal vergewaltigend durchs Dorf ziehen und äh, überhaupt wie dieses Dorf die letzten Kriegstage und die Zeit danach ähm, erlebt. Und das ist unfassbar gut geschrieben und okay. gut recherchiert und sprachlich toll und ich bin hin und weg. Okay. Ähm, und jetzt liegt da so ein bisschen Unoriginelles, also ich möchte jetzt Sascha Stanisic lesen wie alle anderen und Benjamin von Stuttgart wache wie alle anderen. <lacht> das ist so das, was ich ja. als nächstes vorhabe. Okay. Ja, ja da hast du doch was. Eine meiner Lieblingsfragen, die viele nicht verstehen. Wenn du als Kind nicht schlafen gehen wolltest, also es war Bettzeit und du solltest und da hast du gesagt, Mama, Mama, Papa, Papa, ich will aber nicht so. Gab es dann irgendwelche Geschichten, die man dir erzählt hat, so, wenn du jetzt nicht schlafen gehst, dann passiert? Nö. Nee. Nee. Ich, nee, meine Eltern haben, glaube ich, überhaupt nicht mit Drohungen gearbeitet. Nee. Nee. Cool. Ich habe auch dazu das schlechteste Gedächtnis der Welt. Ich weiß überhaupt nicht, was war, wenn ich nicht schlafen gehen wollte. Keine Ahnung. Vielleicht wollte ich ähm, auch mal schlafen gehen. Aber Vielleicht wollte ich immer schlafen. Also jetzt bin ich ja eindeutig vom Team schlafen. Ich schlafe viel und gerne. Team, Team und schlafen, ja. 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 Ähm, aber nee, das, äh, also ich weiß es nicht mehr, aber ich, meine Eltern haben eigentlich nie mit Drohungen okay, gearbeitet. Sehr gut. Sehr gut. 
Sehr schön. <lacht> ähm, hast du neben deinem Bett ein Notizbuch liegen oder irgendwas, wo du Ideen so aufschreibst, wenn sie dich überkommen? Nee, viel zu wenig und das muss ich mir unbedingt mal angewöhnen. Okay. Ja. Also manchmal, wenn ich mir was aufschreibe, <lacht> total bescheuert, dann schicke ich mir manchmal selbst eine Mail, ja, damit ich die, wenn ich einen Laptop aufklappe, ja. nochmal sehe. Ja. Ähm, das mache ich auch. Aber ja, ja, das ist irgendwie ein bisschen... <lacht> und nee, Ideen aufzuschreiben mache ich viel zu wenig und äh, dabei weiß ich, dass sie sofort wieder weggehen. Ja. Ne, man hat eine Idee und denkt, oh ja geil, muss ich mir merken und es ist dann einfach wieder weg. Und und ich bin trotzdem zu ja. blond, mir das einfach mal aufzuschreiben. Ja. Ja. Jetzt ab dem, du wirst dir jetzt täglich dieses Video angucken genau. und das würde ich täglich daran erinnern. Dass <lacht> so mein <lacht> so. oh. oh, die wieder. <lacht> Wenn dein Bett die Tür zu einem Roman wäre, in welchen Roman würdest du dann <lacht> gehen? Äh. Ja, ja. Wenn mein Bett die Tür zu einem Roman wäre, es wäre ein sehr weicher und warmer und kuscheliger, gemütlicher ja. Roman. Es wäre einer, den ich sehr liebe. Ja. Ähm. Oh, aber konkret fällt mir, glaube ich, keiner ein. So also ein Wohlfühlroman, Echt? so irgendwas, was du so richtig zum Wohlfühlen, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, dass das so das, wo du hingehen so ein würdest? Wohlfühlroman. Ich weiß immer total schlimm, so auf, auf äh, müsste ich, mich jetzt vor meinen Büchern ja, stellen und, und, und gucken, gucken. angucken. Ja. Ähm, nee, fällt mir gerne. Nee, da kann ich total mein verstehen. Konkreter ja. ein gerade. Ich habe ja auch gut jetzt so eine Liste und wenn ich hier so Videos mache, dann lese ich immer durch diese Liste durch und gucke dann ja. halt, welche Bücher genau, das ist das ja, genau der Effekt. Das ist quasi genau. das virtuelle Buch, egal, ja. vor dem man dann, wo ich dann schon nur die ja. Lieblingsbücher vorsortiert ja. habe und dann kann ich. Ja. Kann ich mal kurz in meinen Blog gucken. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, welche Romanfiguren würdest du gerne zu einer Pyjama-Party einladen? Ich war als Teenie mal sehr verliebt in Thomas Liefen. Ähm, das ist peinlich. Das darf man als Was? Autorin überhaupt nicht zugeben. Das ist, das muss nicht immer Kaviar sein von Johannes Mario Simmel. <lacht> okay. <lacht> habe ich nicht gelesen. Das habe ich, das habe ich mit 14 oder so aus ja. Büchern gezogen und ich habe diese Ausgabe auch noch. Das ist ein gebundenes Buch in so verschossen popelgrünem Lein. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, ich, war, ich war sehr verliebt in Thomas Liefen. Sehr schön. Der konnte toll kochen und der war irgendwie so ein Womanizer. Und, ähm, ja. Das fand ich echt toll. Wie lustig. Geil. Großartig. <lacht> äh, ich bin jetzt überrascht. Wir sind jetzt leider schon, wir können jetzt noch ewig weitermachen, aber äh, wir sind bei der letzten Frage. Habe ich zu wenig geredet? Nein, überhaupt nicht. Groß, alles so, ich habe genau gesehen, du hast da noch einen riesen Stapel mit Fragen. <lacht> das ist ja... Äh, welches Monster? Schläft Mich unter deinem Bett. Unter meinem Bett? Unter meinem Bett wohnen beängstigende Staubmäuse. Okay. Ja. Ja. Und wenn man nicht aufpasst und zu viel Wind macht, dann kommen die da drunter hervor. Okay. Ja. Und dann hast du Angst? <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen allergisch gegen so Staub. Das solltest du da vielleicht mal. Ja. Wundervoll. Ich danke dir ganz, ganz großartig. Okay. Das ging jetzt wirklich schnell. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ja. Habe ich überhaupt irgendwas gesagt? <lacht> <lacht> Hallo, ihr seid äh, im Bett mit Isabel Bogdan und ich lese ein Stück aus meinem Roman Der V, ähm, in dem es um eine Gruppe von Mickey bankern aus London geht, die zu, zu einem Teambuilding-Wochenende ähm, nach Schottland fahren auf ein einsames Anwesen, das nicht ganz so luxuriös ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich lese die Stellen mit den Betten. 